the left. The right. I'll go to the left. ನನ್ನ ನೋಡಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರ ಸಾರಿ ಅದು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ದಿನ ನನ್ನ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನನ್ನ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ತರ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಇವಾಗ ಹರ್ಷಿತ್ ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಯಾವ್ದು ರೈಟ್ ಯಾವ್ದು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಹೇಗೆ ಇರಂತ ಹಾಯ್ ಆಲ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ನಾನ್ ಸುಜಾತ ಸುಜಿಸ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಇವತ್ ಮಂಡೆ ಟ್ವೆಲ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಆಗ್ತಾ ಬಂತು ಟ್ವೆಲ್ ಟ್ವೆಂಟಿಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಸೊ ನಿನ್ನೆ ಸಂಡೇ ಸುಮಾರೆಲ್ಲ ನಾವು ಮನೆ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡೆ ಮನೆ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ನಾವು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತಲೂ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ವಿಡಿಯೋ ನಾನು ಹಾಕ್ತೀನಿ ನಿಮ್ದೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಹೇಗೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀರ ನನ್ನ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಹಬ್ಬ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಬ್ಬ ಅದನ್ನು ಈ ಸರ್ತಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜೊತೆ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಅದು ತುಂಬ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಹಬ್ಬ ಇದು ಈ ಸರ್ತಿ ನನಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜೊತೆ ನಾನು ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಇದೆ ಸೊ ಒಂದು ವಾರಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆನೇ ಈ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಶಾಪಿಂಗು ಸೀರೆ ತೊಗೊಂಬರೋದು ಅಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಬ್ಬ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೆಕೋರೇಷನ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ ಮನೆ ಕೆಲಸ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಶಾಪಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಎಣ್ಣೆ ಸುಮಾರು ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಆಯಿತು ಸಂಡೆ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಿಯಾ ಕೂಡ ಮನೇಲಿದ್ಲು ಎಲ್ಲರೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಮೇಡ್ ಕೂಡ ಬಂದಿದ್ರು ಮೇಡ್ ಜೊತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಲ್ಪ್ ತೊಗೊಂಡೆ ತ್ರೀ ಫ್ಲೋರ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬೆಡ್ರೂಮಿಂದ ಹಿಡಿದು ಕೆಳಗಡೆವರೆಗೂ ಒಬ್ಬಳೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಮಕ್ಕಳು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಮೇಡ್ ಬಂದಿದ್ರು ಮೇಡ್ ಕೂಡ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡಾಯಿತು ಕಿಚನ್ ಬಂದಿದೆ ಕಿಚನ್ದು ನಾನು ಪೂರ್ತಿ ಅದೆಲ್ಲ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರೋದೆಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಏನು ಎಲ್ಲ ಸಾಮಾನುಗಳು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸಾಮಾನು ಇದೆ ಈ ರೀತಿ ಪೂಜಾ ಸಾಮಾನು ಇರ್ಬೋದು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟೀಲ್ ಪಾತ್ರೆಗಳದೆಲ್ಲ ತೊಳೆ ತೆಗೆದು ತೊಳಿಬೇಕಲ್ಲ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ನಿನ್ನೆಗೆ ಧೂಳೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದಷ್ಟು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಂಡಾಯಿತು ಕ್ರೋಕರಿ ಯೂನಿಟ್ದು ಒಂದು ಇವತ್ತು ಸೆಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇವತ್ತು ಮಂಡೆ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಬೆಳಗಿಂದ ಟಿಫನ್ದು ಮತ್ತು ಇದೆಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಇವತ್ತು ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇವತ್ತು ಎರಡು ರೆಸಿಪಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ರೆಸಿಪಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ಹಾಕೊಡೋ ಅಂಥದ್ದು ತುಂಬ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಮಕ್ಕಳು ತಿಂತ ಅದನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಒನ್ ಪಾಟ್ ರೆಸಿಪಿ ಅಥವಾ ಪುಲಾವ್ ಅಥವಾ ಬಿರಿಯಾನಿ ಅದೆಲ್ಲ ಏನಾದರೂ ಅನ್ಕೋಬೋದು ನೀವು ತುಂಬ ಹೆಲ್ದಿ ಆಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ರೆಸಿಪಿ ಒನ್ ಪಾಟ್ ರೆಸಿಪಿ ಲಂಚ್ಗೂ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಡಿನ್ನರ್ಗೂ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ನಾವು ಯಾವ ಟೈಮಿಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಎರಡು ರೆಸಿಪಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆ ಎರಡು ರೆಸಿಪಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಟಿಪ್ಸನ್ನು ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆ ಟಿಪ್ಸ್ನ ನೀವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ತುಂಬ ಈಸಿಯಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಲೈಫ್ನ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂಥ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಟಿಪ್ಸ್ ನಾನು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ಟಿಪ್ಸ್ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಏನಂದರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸುಮಾರು ಜನ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಹೊಸೊಬ್ರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಸೊ ಈ ವರ್ಷ ಇನ್ನೂ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನನಗೆ ಹಬ್ಬ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಬ್ಬನ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಜೊತೆ ಸೆ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಇದೆ ಸೊ ಹೀಗೆ
ಸೊ ನಿನ್ನೆ ನೋಡಿ ಇದು ಪ್ರಿಯಾ ಇದ್ಲು ಹರ್ಷಿತ್ ಇದ್ದ ಮೇಡ್ ಕೂಡ ಬಂದಿದ್ರು ಹುಡುಗಿ ಅಜ್ಜಿ ಇದು ಅವಳ ಹೆಸರು ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ಅಂತ ನಾನು ಅವಳನ್ನ ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ಅಂತ ಕರೆಯಲ್ಲ ಪುಟ್ಟಿನ ಕರಿತೀನಿ ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮಮ್ಮ ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡಮ್ಮನ ಅದು ನಾನು ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ ಇವನು ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ಅಂತ ಹೆಂಗೆ ಕರೆಯೋದು ಅಂತ ಅವಳನ್ನ ಪುಟ್ಟಿನ ಕರಿತೀನಿ ಅವರ ಅಜ್ಜಿ ಅವರು ಬಂದರೆ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟಗಳ ಕೆಲಸಗಳೆಲ್ಲ ಅವರು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಕ್ರಾಕರಿ ಯೂನಿಟ್ ಒಂದು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಳೆ ಪ್ರಿಯಾ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸ್ಟೀಲ್ ಪಾತ್ರೆಗಳೆಲ್ಲ ತೊಳೆದಿದ್ದಾಗಿತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಎಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಅಡುಗೆ ಮನೆ ಕೆಲಸ ತುಂಬ ಇದೆ ಅದೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಇದೆ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಹಾಲ್ದು ಲಿವಿಂಗ್ ರೂಮು ಮತ್ತು ಕಿಚನ್ನಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋದು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಇವಾಗ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ವಿ ಮೇಲಿಂದೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಿದಾದ ಮೇಲಕ್ಕೆ ನಾನು ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋದು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋರಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ ಫ್ಲೋರ್ ತರ್ಡ್ ಫ್ಲೋರ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಆಗೋಗಿತ್ತು ಈ ಈ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡಿದೆ ಸೊ ಎಲ್ಲ ತೊಳೆದು ಒಣಗಿಸೋಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಿನ್ನೆಯಿಂದ ಒಣಗಿಸೋಕ್ಕೆಲ್ಲ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ನಿನ್ನೆ ಆಗಲೇ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ಟೆ ಕೆಲಸ ಅದೆಲ್ಲ ಮುಗಿಸೋಷ್ಟು ಲೇಟ್ ಆಯಿತು ಇವತ್ತಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ಗೆ ಪನ್ನೀರ್ ಸ್ಟಫ್ ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಸೊ ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್ಗೆ ಪನ್ನೀರನ್ನು ಫಸ್ಟು ಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಒಂದು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಗ್ರಾಮಷ್ಟು ಪನ್ನೀರನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾವು ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಮಕ್ಕಳು ತಿನ್ನಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ನೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಪರಾಠ ಅಥವಾ ಸ್ಟಫ್ ಏನು ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್ ಈ ಥರ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರೆ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಆರಾಮಾಗಿ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ತಿನ್ನಿಸ್ಬೋದು ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂದರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೊತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಿಲ್ಕ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಕೊಡೋದು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೇಕಲ್ಲ ಮೊಟ್ಟೆ ಪನ್ನೀರ್ ಹಾಲು ಈ ಥರದನ್ನೆಲ್ಲ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಈ ಥರದೆಲ್ಲ ಕೊಡೋ ಕೊಟ್ಟು ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿದಂಗಿರುತ್ತೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದವರೆಗೂ ಮಕ್ಕಳು ಸ್ಕೂಲಿಂದ ಬರೋವರೆಗೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಹಶವಾಗೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಪನ್ನೀರ್ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ ಈರುಳ್ಳಿನೂ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇವತ್ತು ಎರಡು ರೆಸಿಪಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ರೆಸಿಪಿ ಇನ್ನೊಂದು ಲಂಚ್ ಲಂಚಿಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಡಿನ್ನರಿಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ತಿಂಡಿಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಇದನ್ನು ಒನ್ ಪಾಟ್ ರೆಸಿಪಿ ಅಂತ ಕೂಡ ನೀವು ಕರಿಬೋದು ಅದನ್ನು ಲಂಚ್ನ ಮುಂಚೆ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ರೆಸಿಪಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್ ಅಂದಮೇಲೆ ಬ್ರೆಡ್ ಬೇಕು ಬ್ರೆಡ್ಗೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ಟಫಿಂಗ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಚೀಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಬ ಏನು ಪನ್ನೀರ್ನ ಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪನ್ನೀರ್ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೊಜರೆಲ್ಲ ಚೀಸ್ ಇದು ನಾವು ಪಾಸ್ತಾ ಮತ್ತು ಪಿಜ್ಜಾ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅದೇ ಚೀಸ್ನ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಚೀಸ್ ಹಾಕಿರೋದ್ರಿಂದ ಮಕ್ಳಿಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಟೇಸ್ಟ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೊಡುತ್ತೆ ಚೀಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೀಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಈರುಳ್ಳಿ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಮೂರನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡಬಹುದು ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಈರುಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ ಎರಡನ್ನೇ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಈರುಳ್ಳಿ ಒಂದು ಹಾಫಷ್ಟು ಈರುಳ್ಳಿನ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮನ್ನು ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಹೆಚ್ಕೊಂಡು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ರುಚಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಈಗ ಚೀಸ್ ಹಾಕಿರೋದ್ರಿಂದ ಚೀಸಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಲ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಸಾಲ್ಟ್ ನೋಡಿಕೊಂಡು ನಮಗೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಸ್ವ ಕಮ್ಮಿನೇ ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಉಪ್ಪು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ
ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ಬೇಯಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಒಳಗಡೆ ಈರುಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ ಎರಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಕುಕ್ ಆಗಬೇಕು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಯುತ್ತೆ ಎರಡು ಕಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ ಇದನ್ನು ಫ್ರೈ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಮಕ್ಕಳು ನಿಮಗೆ ನಾನು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮಕ್ಕಳು ಇದನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ಖಾಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ ಡಬ್ಬಿ ಯಾರಿಗೆ ತುಂಬ ಚಿಂತೆ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ತಿನ್ನೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರಲ್ಲ ತರಕಾರಿ ತಿನ್ನಲ್ಲ ಹಾಲು ಕುಡಿಯೋಲ್ಲ ಅಂತನೋ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈ ಥರ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೂ ಒಂದು ಸಮಾಧಾನ ಆಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳು ತಿನ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಆಮೇಲೆ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಆಗುವಂಥದ್ದು ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಹೆಟ್ಟಿಕ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಫಸ್ಟೇ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಫ್ರಿಡ್ಜಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ತಕ್ಷಣ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ಬೋದು ಹಿಂದಿನ ದಿನ ಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಚೀಸು ಮತ್ತು ಪನ್ನೀರ್ ಇದೆಲ್ಲ ಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಈರುಳ್ಳಿ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ ಎಲ್ಲ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ತುಂಬ ಬೇಗ ಆಗುತ್ತೆ ಸಿಲ್ವರ್ ಫಾಯಿಲಲ್ಲಿ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಬಿಸಿ ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಆರೋದಿಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಯಾವುದೇ ತಿನ್ನ ತಿಂಡಿ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಟಪ್ಪರ್ವೇರ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಡ್ಬೋದು ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ರೀಸೈಕಲ್ ಮಾಡಿರೋಂಥ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಿಸಿ ಹಾಕಿದಾಗ ಅದರದ್ದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಟಪ್ಪರ್ವೇರ್ನ ನೀವು ಯೂಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ವಾಟರ್ ಬಾಟ್ಲ್ ಆಗಲಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಕೆಚಪ್ ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕೊಡ್ಬೋದು ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೆಚಪ್ ಜೊತೆ ತಿಂತಾರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ತಿನ್ಬೋದು ಸೊ ಪ್ರಿಯನ್ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ರೆಡಿ ಆಯಿತು ಅವಳು ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಹೊರಟಲು ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ನಾನು ಲಂಚಿಗೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೋಯಾ ಪುಲಾವ್ ಅಥವಾ ಸೊ ಸೋಯಾ ಬಿರಿಯಾನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನೂರು ಗ್ರಾಮಷ್ಟು ಸೋಯಾನ ಬಿಸಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋಂಥ ನೀರಿಗೆ ಹಾಕಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮತ್ತು ಆಫ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ ಸ್ಟವು ಅದೇ ಬಿಸಿನಲ್ಲೇ ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀರು ಹೀರಿಕೊಂಡು ಒನ್ ಟು ಡಬಲ್ ಸೈಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೋಯಾ ಕೂಡ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಏನು ಹೆಲ್ದಿ ಫುಡ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾನ್ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ ಇರೋರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಚಿಕನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ತಿಂದರೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಅದೇ ಥರ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೋಯಾ ಪುಲಾವ್ ಪುಲಾವ್ ಅಥವಾ ಬಿರಿಯಾನಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಎರಡು ಬೇ ಲೀಫ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಮಸಾಲೆ ಎಲ್ಲ ಎರಡು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇದು ಫ್ಲೇವರ್ಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಈರುಳ್ಳಿನ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ದೊಡ್ಡದೊಂದು ಈರುಳ್ಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಎಣ್ಣೆನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಮನೇಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟನ್ನು ಹಾಕಿ ಎಣ್ಣೆನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಹೀಗೆ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಬೇಕಿದ್ರೆ ನೀವು ಬೇರೆ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನ ಸೇರಿಸ್ಕೋಬಹುದು ಬಟಾಣಿ ಸಿಕ್ತಿದ್ರೆ ಬಟಾಣಿ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸ್ಕೋಬಹುದು ನಾನು ಬೀನ್ಸ್ ಒಂದೇ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಬೀನ್ಸ್ ಒಂದು ಎಂಟು ಹತ್ತು ಬೀನ್ಸ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನೆನೆಸಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋಂಥ ಸೋಯಾ ಹಾಕಬೇಕು ಫಸ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಬಿಸಿನೀರಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಹೀಗೆ ನೀರು ತೆಗೆದು ಬಿಡಬೇಕು ಅದನ್ನು ನಿಮಗೆ ಹೀಗೆ ತಿನ್ನೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಿಕ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಎರಡು ಸತಿ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಇದು ಕೀಮಾ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ ಸೋಯಾ ಕೀಮಾ ಪುಲಾವ್ ಅಥವಾ ಸಿ ಸೋಯಾ ಕೀಮಾ ಬಿರಿಯಾನಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಂಗೂ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಮಿಕ್ಸಿಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ನುಣ್ಣಗಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಬಾಯಿಗೆ ಸಿಗಲ್ಲ ಅನ್ನದಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ನೀಟಾಗಿ
ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಪುಲಾವ್ ಅಥವಾ ಬಿರಿಯಾನಿ ಸೋಯಾ ಪುಲಾವ್ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಒನ್ ಪಾಟ್ ರೆಸಿಪಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ನಾವು ಲಂಚ್ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಡಿನ್ನರ್ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಇದ್ರ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ರಾಯ್ತಾ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ನೀಟಾಗಿ ಕುಕ್ಕರಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಲೂ ಇರಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನಾನು ಇಷ್ಟು ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಟಿಪ್ಸ್ನ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಇರುತ್ತೆ ಕೆಲವು ಸತಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಒಣಗೋದಂಗೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ರಸ ಇರಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಕುಕ್ಕರ್ ಒಳಭಾಗ ಕಪ್ಪಗಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಕೆಲವು ಸತಿ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಾಗ ಹಾಗಾಗಬಾರ್ದು ಅಂದರೆ ಈ ಥರ ಹಳೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣನ್ನು ಅರ್ಧ ಹೋಳು ಹಾಕ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣನ್ನು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಇಡ್ಬೋದು ನಾವು ಒಳಗಡೆ ನೀರು ಹಾಕಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರೆನಲ್ಲಿ ಅನ್ನ ಕೆಡ್ತೀವಲ್ಲ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಥರ ಅದನ್ನು ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣು ಅಥವಾ ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೋಬೋದು ಕೆಲವು ಸತಿ ಕಾಪರ್ ಬಾಟಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಡುಗೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೀಗಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಕಪ್ಪಗಾಗುತ್ತೆ ತುಂಬ ದಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಅಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಅನ್ನ ಕೆಡುವಾಗ ಈ ಥರ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ತಳಭಾಗ ಕಪ್ಪಗಾಗಿರೋದು ಕೂಡ ಶೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಾವು ತೊಳೆಯೋದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೀಗೆ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ಸತಿ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಾಗ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ ಕಪ್ಪು ಗಿದ್ದಿದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಸತಿ ಇದರಲ್ಲೇ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಅನ್ನ ಕೆಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣು ಅಥವಾ ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣು ಹುಳಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಕಾಪರ್ ಬಾಟಮ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಪಾತ್ರೆ ಆ ಕಪ್ಪು ಭಾಗ ಹೋಗಿ ಕಪ್ಪು ಇರೋದು ಹೋಗಿ ಶೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕುಕ್ಕರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಪ್ಪಗಾಗೋದನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಹಾಗೆ ಈ ಥರ ಕಾಪರ್ ಬಾಟಮಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವಂಥ ತಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವಂಥ ಕಪ್ಪನ್ನ ಕೂಡ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು ಅನ್ನ ಮಾಡಿದಾಗ ಉದ್ರೋದ್ರಾಗಿ ಬೆಳ್ಳಿಗೆ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹೂವಿನ ಥರ ಅನ್ನ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಕಾಲು ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ತುಪ್ಪ ಹಾಕೋಬೇಕು ಕಾಲು ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ನಿಂಬೆ ಹುಳಿ ರಸ ಹಾಕಿಡೋದ್ರಿಂದ ಅನ್ನ ಬೆಳ್ಳಿಗೆ ಹಾಕೋದಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲ ಉದ್ರೋದ್ರಾಗಿ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣು ಕೆಲವು ಸತಿ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ತೊಗೊಂಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ತುಂಬ ದಿನ ಅದನ್ನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿಕೊಡೋ ಇಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ತುಂಬ ದಿನ ಇಟ್ಟರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಒಣಗ್ದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ರಸ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ತಂದಾಗ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿರುವಾಗಲೇ ನಾವು ಈ ಥರ ರಸ ಎಲ್ಲ ಹಿಂಡಿ ತೆಗೆದು ಒಂದು ಬಾಟ್ಲಲ್ಲಿ ಶೇಖರ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬೇಕಂದಾಗ ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೋಬಹುದು ಫ್ರಿಡ್ಜಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಬೇಕಂದಾಗ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣು ಜ್ಯೂಸ್ ಆಗಲಿ ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣು ಚಿತ್ರಾನ ಆಗಲಿ ಏನಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ್ರೂ ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೋಬಹುದು ಸಿಪ್ಪೆ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ತುಂಬ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ ಒಳಗಡೆ ಏನಾದರೂ ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಬೇಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಕೆಲವು ಸತಿ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರ್ತಿರುತ್ತೆ ಒಂದು ಸೇಫ್ ಬೌಲಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಾಲ್ಕೈದು ಸಿಪ್ಪೆ ಹಾಕಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಇಡೋದ್ರಿಂದ ಅದರೊಳಗಡೆ ಇರುವಂಥ ಬ್ಯಾಡ್ ಸ್ಮೆಲ್ ಹೊರಟೋಗುತ್ತೆ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಹುರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಲೋಳೆ ಬರುತ್ತೆ ಲೋಳೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆನೇ ನಾವು ಇದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಈ ಟೆಕ್ನಿಕನ್ನು ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನ್ ಅರಶಿಣದ ಪುಡಿ ಒಂದು ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಎಣ್ಣೆ ಒಂದು ಅಥವಾ ಒಂದೂವರೆ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕೋಬೋದು ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನ್ ಅರಶಿಣ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಲೋಳೆ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಕೆಲವು ಸತಿ ತುಂಬ ಲೋಳೆ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅರಶಿಣ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ನಾವು ಫಸ್ಟೇ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಡುಗೆಗಳಿಗೆ ತುಂಬ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೊತ್ತು ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅಡುಗೆಗೆ ಎಲ್ಲ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ಅರಶಿಣ ಹಾಕಿ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಈಗ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಇದೇ ಥರ ಹ
ಅದನ್ನು ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಈ ಥರದೊಂದು ಸೆರಾಮಿಕ್ ಆಯಿಲ್ ಡಿಫ್ಯೂಸರ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣದೊಂದು ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಇಟ್ಟು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕಿ ನಿಮಗೆ ಈ ಥರ ಫ್ರ್ಯಾಗ್ರೆಂಟೆಡ್ ಆಯಿಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸಿಟ್ರೋನ್ ಎಲ್ಲ ಮತ್ತು ಲೆಮನ್ ಗ್ರಾಸ್ ಇದು ಎರಡೂ ಸ್ಮೆಲ್ಲು ಸೊಳ್ಳೆಗಳಿಗೆ ತುಂಬ ಅದು ಸಹಿಸ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಈ ಸ್ಮೆಲ್ಲನ್ನು ಸೊ ಇದು ಹಾಕಿಡೋದ್ರಿಂದ ಮನೆ ಪೂರ್ತಿ ಸುವಾಸನೆ ಒಂದು ಇರೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸೊಳ್ಳೆ ಕೂಡ ಅವಾಯ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸಿಟ್ರೋನ್ ಎಲ್ಲ ಮತ್ತು ಲೆಮನ್ ಗ್ರಾಸ್ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಸೊಳ್ಳೆಗಳನ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ತ್ರೀ ತ್ರೀ ಡ್ರಾಪ್ಸ್ ಹಾಕಿ ಇಡೋದ್ರಿಂದ ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಘಮ ಇರೋದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಸೊಳ್ಳೆಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೊತ್ತು ಕೂಡ ಹಚ್ಚಿಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸಂಜೆ ಹೊತ್ತು ಕೂಡ ಹಚ್ಚಿಡ್ಬೋದು ನೋಡೋಕ್ಕೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಘಮ್ ಅಂತಿರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಸೊಳ್ಳೆಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಸೊಳ್ಳೆಗಳ ಕಾಟ ಹೇಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋರಾತೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ದೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಫಸ್ಟ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹಾಗೆ ಮುಂದೆ ಬರುವಂಥ ವೀಡಿಯೋಸು ತುಂಬ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಆಗಿದ್ದು ತುಂಬ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ನನ್ನನ್ನು ಮ್ಯಾಮ್ ಅಂತ ಕರಿಬೇಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಂತ ಕರೀರಿ ಹಾಗೆ ಸುಜಾತ ಅಂತ ಕರೀರಿ ಸುಜಿ ಅಂತ ಕರೀರಿ ನನಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡೋದನ್